Hoje nós vamos falar sobre mais um chá que também pode te ajudar na sua circulação. Então o tema da nossa live hoje será o chá de cravo da Índia e a má circulação. Então nós vamos falar sobre os efeitos, sobre as influências dessa erva aromática do cravo da Índia na sua circulação. Será que ela ajuda? Será que ela prejudica? E também vou te mostrar dicas de uso e dicas de preparo do cravo da Índia para aproveitar ao máximo os benefícios desse real remédio natural. Então, se você tem algum problema cardíaco, se você já teve trombose nas artérias ou nas veias, se você tem pressão alta ou qualquer outra condição que afete o seu sistema cardiovascular, esse vídeo vai te ajudar muito. Então, ó, se você tem varizes, dores nas pernas, se você sente um peso nas pernas, se quando você anda as suas pernas doem e fazem com que você precise parar de andar, se você tem inchaço nas pernas, esse vídeo também é especialmente para você. E ele será dividido em duas partes. Na primeira parte, que é uma parte bem rapidinha, bem curta, nós vamos falar sobre os usos tradicionais do cravo da Índia. E na segunda parte, nós vamos falar de forma mais específica e mais aprofundada do, sobre os efeitos do cravo da Índia na sua circulação. Então, antes de começarmos, escreve aí no chat, escreve aí nos comentários de que parte do Brasil ou do mundo você me assiste agora. Eu estou na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, país, Brasil. E você, onde você está? Escreva no chat, escreva nos comentários e também me conta se você tem algum problema de circulação, porque eu quero te conhecer melhor. Pessoal, sobre o cravo da Índia, ele tem o nome científico de Cisigium aromaticum e ele é originário das Ilhas Molucas, na Indonésia. E por muito tempo, por séculos, lá nessas Ilhas Molucas, foi o único local onde o cravo da Índia era produzido. E ele era altamente valorizado durante a Idade Média e também durante o Renascimento, tanto por conta dos usos na culinária, quanto também por conta dos usos medicinais. E que usos medicinais tradicionais são esses? O primeiro, talvez seja o mais clássico, é o alívio da dor de dente. Então, por conta do eugenol, que é uma substância presente no cravo da Índia que nós vamos aprofundar mais para frente, ele tem ação anti-inflamatória e também ação analgésica, podendo também aliviar dores de cabeça, tratar problemas digestivos como náuseas, vômitos, diarreia, gases em digestão, porque ele estimula as enzimas digestivas, tem propriedades anti-inflamatórias, então pode reduzir inflamações na pele ou nas articulações, tem ação antisséptica, ação antimicrobiana, pode ajudar a aliviar problemas respiratórios, estimula o nosso sistema imunológico e também tem o um potencial antidepressivo, porque ele é um inibidor de uma enzima chamada monoaminooxidase. E para você ter uma ideia, existe inclusive uma classe de medicamentos antidepressivos que se chamam os inibidores da mal, os, inib os inibidores da monoaminooxidase. Ou seja, o mecanismo de ação do cravo da Índia é bem parecido com o mecanismo de ação desses antidepressivos quando o assunto é inibir a enzima monoaminooxidase, que é justamente a enzima responsável por degradar a dopamina, a serotonina e também a noradrenalina. Então quando a gente inibe essa enzima, a degradação desses neurotransmissores diminui. E uma vez a degradação dos, neuro, dos neurotransmissores diminuindo, a concentração dos neurotransmissores, a quantidade desses neurotransmissores, se mantém, de certa forma, alta. E isso, em tese, melhora os sinais e sintomas da depressão. Mas quais são os benefícios do cravo da Índia para a sua circulação? Pessoal, agora chegou a parte mais importante do nosso vídeo, onde nós vamos fazer uma relação entre as substâncias presentes no cravo e os efeitos que elas proporcionam para a sua saúde cardiovascular. Por esse motivo, eu peço, por favor, encarecidamente, por obsequio, que você curta esse vídeo, que você deixe o seu joinha, que você dê o seu like, porque dessa forma esse vídeo vai ser distribuído para mais pessoas. Quando você curte o vídeo, isso faz com que esse vídeo se espalhe mais, com que esse vídeo seja que alcance mais pessoas. Então, a sua curtida tem o potencial de salvar uma vida, pessoal. A gente fala aqui de medidas para a sua saúde, de medidas que podem ajudar em diversas partes 
da sua vida. Essa aqui não é diferente, a gente está falando de circulação. Então, curta esse vídeo, porque a sua curtida vai ajudar uma outra pessoa que você nem conhece a também tratar melhor a circulação dela de forma natural, ok? Então vamos lá. Qual é a relação do cravo da Índia com a circulação? Então o primeiro ponto são as propriedades anti-inflamatórias. Então, as doenças cardiovasculares de modo geral, e a má circulação nada mais é do que problemas cardiovasculares, problemas nos seus vasos, nas suas veias, nas suas artérias, elas têm em sua base, na sua origem, um fator inflamatório. Então, por conta do cravo da Índia ter o eugenol, esse eugenol ajuda, sim, a reduzir a inflamação nos vasos, tornando o seu fluxo sanguíneo mais saudável. Então, é aquilo. A má circulação, ela, via de regra, ela tem a inflamação e, em segundo lugar, o estresse oxidativo. E é justamente o outro ponto também onde o cravo da Índia ajuda. Por quê? Tanto o eugenol quanto os flavonoides, eles são capazes de proteger os seus vasos, as suas veias, as suas artérias, dos danos causados pelos radicais livres, dos danos causados pelo estresse oxidativo. Estresse oxidativo esse que, de certa forma, faz com que as suas células envelheçam mais rapidamente e também morram mais rapidamente. Então, ao combater a inflamação e o estresse oxidativo, o cravo da Índia ele pode ajudar na sua circulação. Terceiro ponto... O cravo da Índia ele tem efeitos anticoagulantes, então ele pode, inclusive, a prevenir a formação de coágulos. Outro ponto também, o cravo da Índia ele tem propriedades vasodilatadoras. O eugenol e outros compostos eles possuem essas propriedades, porque em relação ao eugenol especificamente, ele tem uma possível influência numa enzima chamada óxido nítrico sintase endotelial, que a gente abrevia como ENOS, né? Letra E, N, letra O e letra S. Essa ENOS, a óxido nitrase sintase endotelial, ela é responsável por sintetizar, por produzir o óxido nítrico. E o óxido nítrico é justamente a substância responsável por relaxar os nossos vasos, por dilatar os nossos vasos ele relaxa os músculos lisos presentes nas paredes dos nossos vasos sanguíneos. E o, o relaxamento e a contração adequada dos nossos vasos sanguíneos é fundamental para que a nossa circulação funcione bem, ok? Então esse é um outro ponto também pelo qual o cravo da Índia pode ajudar a combater a má circulação. Sem falar também, pessoal, que o cravo da Índia ele pode ajudar a reduzir a sua pressão, pode ajudar a controlar melhor o açúcar no seu sangue, que também são fatores que contribuem para uma má circulação. Então, as principais causas de má circulação são a pressão alta, o diabetes, o colesterol alto, o tabagismo. Tem até gente que diz que, quando mastiga um cravo da Índia, isso ajuda a controlar a vontade de fumar. Quero até fazer um vídeo sobre isso, que eu vi aqui que no nosso canal, 15% das pessoas consomem cigarro, 15% das pessoas fumam, e eu fiquei surpreso, porque eu achei muita gente. Eu não imaginava que tanta gente assim fumasse até hoje. Fiquei surpreso. Então, quero fazer um vídeo exclusivo sobre o cravo da Índia e o tabagismo, porque eu vi vários relatos de pessoas dizendo que quando começaram a consumir o cravo, a vontade de fumar diminuía. Então, o cravo da Índia, além desses fatores que eu falei, ele também ajuda a controlar fatores de risco para a má circulação, como a pressão alta, como o diabetes, como, por que não, quem sabe, o tabagismo. Então, pessoal, esse é o efeito do cravo da Índia na sua circulação. Mas como que a gente vai preparar o chá de cravo da Índia? Muito simples, pessoal. Para cada xícara de chá, 200, 250 ml de água, você vai colocar 4 a 5 cravos. Vai deixar a água esquentar e aí vai... Colocar o cravo em infusão vai deixar de 5 a 10 minutos. Quanto mais tempo você deixar, mais a água vai extrair do cravo as substâncias, né? o eugenol, os polifenóis e as outras substâncias. E quanto mais tempo você deixar, mais intenso será o sabor também. Eu, particularmente, não tenho problemas com o sabor do cravo, muito pelo contrário. Eu acho 
bastante agradável. Mas você pode adicionar um suco de limão, você pode adicionar algumas gotas de própolis e até mesmo um pouquinho de mel, principalmente se você não tiver com o diabetes descontrolado, ok? Mas é só um pouquinho mesmo. E é importante também, pessoal, obviamente, não colocar açúcar. Uma outra forma de você consumir o cravo é mastigando o cravo. Eu recomendo que você não mastigue mais de dois a três cravos por dia, ok? Então, não é para exagerar. Não é porque é um produto natural que você pode consumir quantidades ilimitadas. Não! Tudo tem suas contraindicações, seus efeitos colaterais e cada organismo também reage de uma forma. Então, para mim pode funcionar, para você pode não funcionar. Cada pessoa reage de uma forma ao produto. E alguns medicamentos, algumas condições suas que você tem que tomar cuidado para tomar o cravo da Índia é se você tiver algum distúrbio que facilite sangramento, algum distúrbio hemorrágico, como uma hemofilia, ou caso você tome algum medicamento anticoagulante, principalmente os cumarínicos, como a varfarina, o nome comercial Marevan. Se você toma remédio para pressão, quando tomar o cravo, a pressão pode cair demais, da mesma forma com o diabetes. Se você toma remédio para o diabetes e toma junto com o cravo, o seu açúcar no sangue, a sua glicemia também pode cair demais e isso aí são coisas indesejadas para o manejo da doença, ok? Gestantes e mulheres amamentando também tem que tomar cuidado e falar com o um médico antes de consumir o cravo ou o chá de cravo. Mas o ponto principal aqui que eu quero dizer para vocês, o aviso mais importante desse vídeo aqui é o seguinte, pessoal. Se você tem problema de circulação, esse problema de circulação provavelmente é resultado de anos e mais anos de hábitos ruins que você escolheu adicionar à sua vida. Então, se você tem problema de circulação, provavelmente você tem pressão alta, diabetes, colesterol alto, fuma, bebe, está acima do peso. Todo, tudo isso, todos esses fatores de risco, todas essas causas de má circulação estão associadas justamente aos seus hábitos. Então, se você tem problema de má circulação, quer melhorar desse problema, mas não quer comer bem, dormir bem, controlar o estresse, fazer atividade física, manter um peso saudável, se você não quiser fazer isso, você pode comer uma tonelada de cravo, que não vai funcionar. Então o cravo ele é um excelente aliado, mas ele de forma alguma será o único responsável por resolver o problema, tá bom? Então pessoal, o cravo da Índia é como se fosse a cereja do bolo. E o bolo é o quê? É você fazendo atividade física 150 minutos por semana. É você bebendo água. Você controlando a sua ansiedade. Você comendo bem, se alimentando bem, com alimentos de verdade. Você parando de fumar, parando de beber, não consumindo ultraprocessados. Tudo isso vai ser fundamental para você melhorar a sua circulação. E se você não sabe como você pode começar a fazer atividade física, começar a comer bem, começar a dormir melhor, a controlar melhor a sua ansiedade, seu estresse, a parar de fumar, a parar de beber, a manter um peso saudável, eu te ensino como fazer isso no meu livro, o Código da Longevidade, sem hábitos para passar dos 100 anos. Minha autoria, o livro, eu que escrevi, eu tenho certeza que quando você ler e colocar em prática, a sua vida vai se transformar para melhor. Por quê? Você vai aprender a como controlar sua pressão, seu diabetes, seu colesterol, sem remédios, sem exames, sem médicos. Porque o livro vai te empoderar e te dar as informações e ferramentas necessárias para você tomar as melhores decisões na sua vida. Então, quando você ler o livro e colocar em prática, a sua vida vai ficar melhor. Você vai ter mais energia, mais disposição, mais qualidade de vida, mais bem-estar. Tudo isso aí está associado às suas escolhas, ao que você faz no seu dia a dia. Então, se você quiser ler o livro, basta você clicar agora mesmo no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários e adquirir a sua versão digital por apenas R$ 25,90. É praticamente de graça, porque esse dinheiro vai retornar Muitas vezes, esse investimento vai retornar muitas vezes em forma de qualidade de vida, em forma de saúde para você e para sua família. Ah, mas doutor João, eu estou achando R$ 25,90 muito caro. 
E se eu não gostar do livro? Se você não gostar do livro, eu devolvo o seu dinheiro. Você tem uma garantia incondicional de satisfação. Eu tenho tanta convicção, tanta confiança na qualidade do conteúdo do livro que eu devolvo o dinheiro para você caso você não goste da leitura. Sem burocracia e sem perguntas. Ok, pessoal? Então, ó, clica agora aí, primeiro link da descrição ou o link fixado nos comentários. E eu já vi que tem gente dando nota aí. Ainda não pedi para dar nota, mas eu vou pedir para dar a nota agora. Então, de 0 a 10, o que, que você achou desse vídeo? 0, você não gostou nada. 10, você gostou muito. Seu feedback, sua avaliação, sua opinião são muito importantes para que nós aqui do canal continuemos nos aperfeiçoando e aprimorando, porque no final das contas, pessoal, o nosso principal objetivo é levar informação de qualidade para você e para sua família e, no final das contas, levar saúde também para todos aí na sua casa. Então, por favor, deixe nos comentários, deixe no chat a sua nota de 0 a 10, ok? E se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se também agora mesmo nesse botão aqui embaixo que está escrito inscrever-se. Enquanto isso, vamos para o nosso chat que eu já vi que está bastante movimentado hoje, neste domingo, 10 e 16 da manhã. Pessoal, não é fake live, tá bom? Não é uma live de mentira, não é uma live que eu gravei na segunda-feira e estou botando no ar hoje, não. Essa live aqui, ela é ao vivo, literalmente ao vivo. Então, domingão, estamos aqui, 10 e 16 da manhã, manhã de domingo, com vocês. Vamos ver quem está no nosso... Chat de hoje, vamos ver. Bom, um grande abraço para... Deixa eu pegar meu óculos aqui, porque senão eu não enxergo. Um grande abraço para Gladys Nunes, para Gorete Leão, para o Ricardo Garofalo de São Paulo, para minha amiga Cássia Maria Galvão Dix, para a Tereza Freitas de Aracaju e também para minha querida Joaquina Ferreira, que está sempre com a gente. Um abraço para Zulima Abraim, para o Alberto Pires, do Rio de Janeiro, para a Vera Lúcia Galante e para Odila Rocha, de Petrópolis. Um abraço também para Fátima Alves Santos, de Alfenas, sul de Minas, para Vânia Santos, de Goiânia, para a Valda da Costa Nunes, de Cuiabá, Mato Grosso. E também um abraço para Lenilce Camargo, de Resende, Rio de Janeiro. Um abraço para minha querida Madalena Inácio, de Maceió, para Cecília Santos, do Recife, para Beox Domenite, de BH, Minas Gerais, e também para Márcia Augusta, de Monte Verde Paulista. Um abraço para Fátima Silva, para Josefa Rodrigues, de Cajazeiras, na Paraíba, para Naide Bruno, de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais. Um abraço para Viviane Angélica Oliveira, de Uberlândia, e também para Marta dos Santos, de São Vicente, região litorânea de São Paulo. Um abraço para Lindinalva Bom Giovanni e também para Maria Pinheiro. Um abraço para o Zé Moreno da Moura. Doutor, eu tomo varfarina. O que tomar para tomar? O que fazer para tomar remédio caseiro? Zé Moreno, meu amigo, a varfarina, ela é um medicamento que interage muito tanto com os remédios naturais quanto com os alimentos. Então, é um medicamento chatinho pra caramba pra gente fazer o manejo, né? Tem que ir lá, de tempos em tempos, ficar dosando o INR toda hora. Então, conversa lá com o teu médico, vê se não dá pra gente trocar essa varfarina por um... Por um pela Rivaroxabana, né? pelo Xarelto, ou pelo Clopidogrel. Nunca se sabe, né? Talvez seja possível. São remédios que, que são mais caros se for comprar na farmácia, mas às vezes eles são providenciados também pelo SUS. Então, conversa lá com o seu médico para ver se a gente não consegue fazer essa, essa substituição, porque, realmente, a, curcu, a varfarina, ela, o Marevan, ele, é, ele acaba limitando muito esses medicamentos naturais, tá bom? Um abraço para o Ivan Câmara Pereira, de Bagé, extremo sul do nosso Brasil. Falando aqui que está ligado nas excelentes informações e está dando bom dia a todos os participantes da live e mandando aqui uma mensagem legal, ó. Que Deus abençoe a todos nós. Forte abraço a todos. Obrigado aí pela mensagem positiva, meu amigo Ivan Câmara Pereira. Um abraço para Cecília Santos. Um abraço para minha amiga Vanderleia de Ouro Preto, Minas Gerais. E também para Lindinalva Oliveira de São Sebastião, no Alagoas. 
Um abraço para Esther Maria, de Portugal. Um abraço para todos que me assistem aí na nossa querida terrinha. Um abraço para a Marta dos Santos, para o Sandro da Costa, de Angola. Maravilha, um beijo para todo mundo de Angola, para todos os africanos que me assistem aqui agora. Fico muito feliz de saber que o povo aí do outro lado do Oceano Atlântico está assistindo o canal do Dr. João. Um abraço para Marlene Silva, de Além Paraíba, Minas Gerais. Para Hilda Ramos. Para a ah, meu amigo Felipe Alves da Silva, lá, de Ce... lá do Ceará, Fortaleza. Um abraço também para a Rita de Cássia. É... Perguntando aqui, tem oscilação da glicose e pressão arterial. Abençoado, meus exames médicos estão normais. Posso fazer uso, doutor? Rita, se você não se encaixa naqueles avisos, aquelas contraindicações que eu falei... Pode fazer uso, sim, ok? Desde que nas quantidades adequadas. Mas chega ali dois a três cravinhos por dia. Toma os, faz o chá com cinco, seis cravos, né? Toma esse chá duas a três vezes por dia. Sempre o chá fresquinho para manter as propriedades medicinais em dia. Um abraço para o Nerino Sansa. Bom dia, doutor João. Obrigado pelo vídeo. Sou cabo-verdiano emigrante nos Estados Unidos. Aí, Nerino. Grande abraço, meu amigo. Boa sorte aí na sua vida na Solo americano, vivendo, living the American dream. Boa sorte, meu querido. Um abraço aí para todos aí de Cabo Verde também, que eu sei que assistem bastante o nosso canal. Esses países de língua portuguesa da África são os países que nos assistem muito aqui no nosso canal. Então, um grande beijo aí para todos. Um abraço para Ira Miranda, do interior da Bahia, para Silvana Dias. Um abraço também para Maria da Glória Bernardino, de Minas Gerais, Belo Horizonte. Para o Paulo Targino dos Santos, de João Pessoa, na Paraíba. Um abraço para a Rita de Cássia, falando que vai repassar para o Jean Rodela. Pessoal, compartilha esse vídeo, repasse esse vídeo, repasse essa mensagem. Compartilhar saúde é um ato de amor. Então, quando você manda este vídeo para uma pessoa, você está demonstrando o seu carinho por essa pessoa. Por quê? Você está mandando para ela uma informação, um conteúdo que vai ajudar na saúde dela. Então, não hesite em compartilhar este vídeo. Faça isso agora mesmo. Muito obrigado pelo seu compartilhamento. Um abraço para Cássia Cristina, para o meu amigo querido Luiz Fernando Lu Ruiz, que está falando aqui que muita gente não deixou o like. Realmente, pessoal, muita gente não deixou o like. Então, se você ainda não deixou o like, faça isso, por favor, neste exato momento, para que a gente faça essa mensagem viralizar. Um abraço para o Pedro Carlos, de Pedras de Guaratiba, Rio de Janeiro. Para a Carmelita Medeiros. Bom dia, doutor João. Estou gostando muito dos seus vídeos. São muito bons. Vou seguir. Carmelita, minha amiga, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Tudo bem? Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se agora mesmo. Apenas 10% das nossas visualizações são de inscritos. Então, eu peço, por favor, não resista mais. Não faça mais jogo duro comigo. Venha fazer parte da família do canal Doutor João, que você não vai se arrepender. Então inscreva-se agora mesmo e ative o sino das notificações. Um abraço para a Rosemeire Santos, de Candial, na Bahia. Um abraço para a Nega Lopes, que também está me acompanhando pela primeira vez e está adorando. Nega, também... Seja muito bem-vinda, espero que você continue muito tempo aqui com a gente, hein? Vai ser uma honra ter você conosco. Um abraço para Claudemir Ribeiro. Um abraço também para... a ah, ah, calma aí. O Caio Dog, falando aqui, você é 10, bom, excelente, parabéns, bom dia, Deus abençoe todos aí, os anjos protejam. Um abraço, valeu, Caio Dog. Caio Dog estava sumido aqui, hein? Faz tempo que o Caio Dog não aparecia. Um abraço para Marisa de Mello, diretamente da Filadélfia, nos Estados Unidos. Olha, estamos chique hoje, hein, pessoal? Estamos em quatro continentes diferentes hoje. Um abraço para Nilza Ataíde, de Porto Velho, Rondônia. E também para... Ah, calma aí. Ivaneide Rodrigues. Um abraço para Grace Matos, para a Veni Brito, para Maria dos Santos. Veni Brito falando que quer o livro. Veni Brito, muito simples. Basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, que isso vai te jogar para uma página. Essa página é segura, não vão roubar seus dados, não vão roubar seu cartão de crédito ou sua conta, isso não vai acontecer. E aí você preenche os dados, faz a aquisição do livro e o livro, em formato digital, chegará na sua caixa de e-mail. Combinado? Um abraço para Sueluz, que brilha luz. Um abraço também 
para a Marilene, para a Maria dos Santos, que está falando aqui, ó, sou diabética, hipertensa e tabagista. Sofro muitas dores, minha pele já está manchada, provavelmente, por conta da dermatite ocre, uma consequência da insuficiência venosa. Então a gente está vendo aqui que a Maria dos Santos, que é diabética, hipertensa e tabagista, ela tem três fatores que contribuem para uma má circulação. Então, provavelmente, ela também está desse jeito há alguns anos. Então, essa aí, provavelmente, né, de, repetindo a palavra, foi a causa dos problemas da circulação. Então, Maria dos Santos, recomendo que a senhora assista o nosso canal, que a senhora coloque em prática as nossas orientações, porque isso vai ajudar muito a senhora. Um abraço para o Ronaldo Saboia, para o Alberto Pires Pires, para a Loide Marques e para Elisete da Silva. Um abraço também para o Severino Cavalcante e para o Carlos de Almeida Couto. Grande abraço para o Leverson Silvio Pimenta, de Barra de São Francisco, Espírito Santo. Um abraço para a Elza Maria, para o Beto Braga, para o meu amigo Cláudio Lourenço e também para... Ah, hum, calma aí. Para a Margarida Moraes de Luna. Calma aí que tem mais gente aqui que eu pulei. Cláudio Lourenço, já mandei. Calma aí. Um abraço para a Neuza. Calma, que pulei muita gente aqui. Espera um pouquinho. Todo mundo vai ficar com... com... Todo mundo vai receber abraço e beijo. Fica tranquilo. Só tô achando aqui o, o povo. Um abraço para Neuda Freire, de Sena do Arçá, no Ceará. Um abraço para a Silvana Dias, para a... Ivanide Rodrigues, já mandei, para Vânia Santos, de Goiânia. Um abraço para a, F... a Marisa de Melo, da Filadélfia, já mandei. Um abraço para Iaci Rodrigues, aqui do Rio de Janeiro, para a Maria Perpétua, para o... O, o, o... a Neuza Maia Nogueira. Um abraço para Maria dos Santos, de Olho d'Água das Flores, Alagoas. Um abraço também para Mônica Michels, para a... Ah. Silvana Dias, do Ceará, para a Fátima Alves Santos, de Alfena, em sul de Minas, para o Carlos Alexandre Rocha, falando aqui, doutor João, eu coloco pó de cravo da Índia em uma garrafa de 500ml e bebo a água. Quais são os benefícios para a minha saúde? Carlos, exatamente esses benefícios que a gente falou aqui, tá bom? Anti-inflamatório, antioxidante, pode ajudar a combater a ansiedade, a combater depressão, pode ser um bom analgésico também, se você sentir dor, em algum local, vai contribuir para a sua saúde e gasto intestinal também. Então, esses são os benefícios, tá bom? Os mesmos benefícios que a gente falou aqui vão se aplicar ao pó de cravo diluído na água, beleza? Só cuidado com as quantidades, porque não pode passar dos limites. Um abraço para Ana Maria, de João Pessoa, na Paraíba, para Sônia Balduino, de Barra do Garças. A Joaquina fala aqui que nós... Gostamos de verdade, você é maravilhoso, parabéns, Deus te abençoe, Joaquina, minha amiga. Muito obrigado pelo carinho da senhora, tá bom? Ótimo domingo aí pra você. Um abraço para Cláudia Simone. O Júnior Carvalho, você é de onde, doutor? Sou carioca, meu chapa. Sou do Rio de Janeiro. E você? De onde você é? Escreve aí no chat, escreve aí nos comentários. Um abraço para a Margarida Moraes de Luna, para a Juvelina Gomes, para o Beto Braga de Caxias do Sul, para o Gilson Dantas, do, de Salvador, e para o Ney Dias, também de Salvador. Perguntando quem toma ideia só vive 15 anos depois do início? Ney, isso aí não é verdade, não. Se não, imagina. Vai dar ideia e liga o reloginho. Ó, você tem 15 anos sobrando só, depois você vai morrer. Não é bem assim, não. Um abraço para... Até porque tem muita gente que toma ideia que tem anemia falsoforme e tem mais de 15 anos. Então essa história aí não é verdadeira, não. Um abraço para Marilene Santos. Estou com anemia. Posso tomar chá de cravo da Índia? Marilene, em tese, não tem contraindicação, ok? Um abraço para Cleide Lima, para Juliana Alberto, para Cláudia Simone, de São Borja, Rio Grande do Sul, que toma chimarrão com cravo da Índia. Deve ficar gostoso mesmo. Um abraço para Engraça Santos. E aqui, ó, Sueli, Sue Luz, que brilha a luz. A metilcobalamina B12 pode prejudicar o fígado? Olha... Eu nunca vi nada como isso, ok? Mas eu estou pesquisando aqui agora. Efeitos negativos no livro, 
no fígado da metilcobalamina. Vamos ver. Hum, hum, hum. Olha, realmente, estou lendo aqui o artigo, é, com exceção da niacina, que é a vitamina B3, é, não temos evidências de que outras vitaminas do complexo B, em quantidades fisiológicas, ou seja, em quantidades adequadas, ou até mesmo em superdosagens, possam causar dano ao fígado ou icterícia, que é aquele amarelão. Então, a probabilidade de você tomando metilcobalamina, vitamina B12, nas doses adequadas, causar um problema no seu fígado é muito pequena. Combinado? Um abraço para... Ah, já mandei aqui. Calma aí. Eita, o pessoal hoje está animado, hein? Bom, vamos ver aqui. Cadê a galera? Para eu não perder. Um abraço para Raimundo Fernandes, de Manaus, no Amazonas. Um abraço para Marilene, para Tudo Posso Naquele Que Me Fortalece, Mota Matos, que está me assistindo de Boituva, São Paulo, onde o pessoal ama saltar de paraquedas. Um abraço para Cecília Silva, para Verônica Celso Melli, de Cerejeiras, em Rondônia, para Gilson Dantas, que eu já mandei, um abraço para Maria Poicida, para Cláudia Alves, de Primavera do Leste, é Mato Grosso ou é Mato Grosso do Sul? Não estou recordando. Um abraço para Maria Trevisan, minha querida Maria Trevisan, de Guarulhos, para a ah, uh, 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 Fernando Cunha, que caiu de paraquedas, mas que está aprendendo aqui com a live. Valeu, Fernando, seja bem-vindo, ó. Já deixa o like, já se inscreve no canal, que se você gostou dessa, eu tenho certeza que você vai gostar das outras também. Um abraço para o José Alcino. Um abraço também para o Dermeval Magalhães, de São Paulo, capital. Para a Rose Marques, de Cajazeiras, na Paraíba. Perguntando que tem gordura no fígado, perguntando se pode tomar um chá de cravo. Pode sim, Rose. Inclusive, pode te ajudar, tá bom? Um abraço para a Cláudia Lima, de Gama, no Distrito Federal, para a Francisca Alzira e também para o Armando Santos, do Rio de Janeiro. Um abraço para a Dilma Maia, que é baiana do interior, e também para o Valdir Reis. Marilene, já falei da, da anemia. Não tem contraindicação. Quem tem anemia... Não, ah, não tem nada? Ah, não, tem anemia. Posso tomar, não posso tomar cravo? Não existe isso, não. Tá bom? Um abraço para... Ah, Lourdes Barbosa de Almeida, de São Paulo. E para... Bom, o Fernando Cunha está perguntando aqui, doutor, o que melhora os níveis de creatinina? Fernando Cunha, principalmente você se hidratar de forma adequada, tá? Tem que ver em que nível está essa creatinina, né? Será que já é uma doença renal crônica, estágio avançado, né? Estágio 5, em que aí realmente você não pode ficar tomando muita água? Ou será que é uma ali, estágio 1, um, estágio 2, a creatinina está ali um pouquinho alta, 1,5, um, 1,40... Um então, hidratação é fundamental para melhorar a creatinina, ok? Então, se o seu exame veio um pouquinho aumentado a creatinina, 1.3, 1.4, 1.5, muito possivelmente, até mesmo provavelmente, isso aí é porque você não está se hidratando bem. Então, quando você voltar a se hidratar bem, provavelmente a sua creatinina vai normalizar, tá bom? Um abraço também para Eleneide Magalhães, diretamente de Portugal. Pessoal, é isso, hein? É isso, hein? Cléa Dantas também, um abraço. Ó, e também para Maria Urnal, de Cuiabá, para Carmelita Medeiros, para o Baruque Gonçalves, de Manaus também. O povo de Manaus em peso aqui com a gente hoje. Um abraço também para Olímpia Oliveira, de Salvador, na Bahia. Pessoal, é isso, hein? Essa live aqui acabou, porém, eu separei duas lives para você que quer continuar melhorando a sua circulação. Um abraço aí para o Valdir Bosser. E não, Cláudio, o chá de cravo não aumenta a pressão arterial. Não prestou atenção no vídeo. Ou chegou, no pegou o bonde andando. O que, que eu falei? Que o, chá de, que o cravo, inclusive, pode reduzir muito a pressão arterial, principalmente em pessoas que tomam já antipertensivos. Então, pessoal, vamos lá. Tem que assistir o vídeo, né? Assiste o vídeo, depois tira as dúvidas com, com o professor. Tô brincando. Fiquem à vontade sempre para perguntarem, mas prestem atenção no nosso conteúdo. E mais importante ainda, Marilene dos Santos, minha querida, eu já te respondi quatro ou cinco vezes que 
não tem problema, a princípio, tomar o chá de cravo tendo anemia, ok? A princípio, não existe uma contraindicação. É isso. Quinta vez que eu falei já, minha querida. <risos> Maravilha, pessoal. É isso, hein? Ó, para você continuar cuidando da sua circulação, eu separei dois vídeos especialmente para o seu caso, tá bom? Esse vídeo aqui sobre sucos que ajudam a combater a má circulação e este daqui sobre frutas que também proporcionam os mesmos benefícios. Grande abraço para você e para sua família. Vamos curtir o nosso domingão. Um beijo e amanhã estarei de volta. Fui, pessoal! Tchau, tchau!